哈喽，大家好，这里是从来不求村民的小包 x c e s s Mobs， 更多生物模组 1.20.0 版本更新介绍来了。这次更新的主题是非常可怕的更新，总共更新了四种生物，分别是超越维度存在的瞻远者，躲藏在深暗之域的剑教怪，幽灵体的弟弟矿工，可以像女鬼一样伸长脖子的青雨灵。怎么样，是不是还有那么一点恐怖的意思？那么接下来我们进入详细介绍吧。首先是瞻远者，瞻远者是一个超越维度的存在。他们生活的宇宙和我们的宇宙垂直，他们只可以从世界的边缘穿越到我们这个世界，这也导致了这种生物极为罕见。我们可以通过击败虚空蠕虫制作的维度撕裂者来寻找它，将虚空镐放入衣壳中，等待一段时间后，它就会变成碎裂的维度撕裂者。拿在手上是这样一种不稳定的状态，它可以打开一个朝向任意方向移动100万格距离的传送门，只需要多次在相同方向上打开这种传送门，就有可能来到战刃者的范围里面。瞻远者可能会突然撕裂维度，出现在附近，并主动发起攻击。瞻远者的攻击方式有两种，一种是从眼睛发射毁灭性的光束，试图将目标分解为纯粒子。玩家被击败后会显示转移到他们的频道，不知道这里是不是翻译的问题。或者使用爪子近距离攻击，其中眼睛的光束攻击是会无视玩家的护甲和附魔属性的，一旦击中就是毁灭性打击。战刃者有五十点血量，击败后会掉落他的一个手臂。使用这个手臂和下界之心等材料，可以制作出一个善变台。这个善变台拥有战刃者将物品分解的能力，在其中可以把物品转化为完全不同的物质。使用时只需要将物品放入，消耗少量经验值，就可以在列表中的三个物品中选择一个进行转化。否则变成钻石也是完全可以实现的。不过扇面台一旦放置，最好不要破坏，因为它一被挖掘掉就会发生爆炸，并且只剩下一颗下界之心。剑教怪，剑教怪是一种奇怪的、可怕的变异灵长类动物，通常生存在深暗之域的天花板上，有一双巨大的发光的眼睛，我们可以通过它的眼睛来判断它的位置。剑教怪是一种敌类生物，但是它并不能进行攻击。相反的是，就像它的名字一样。他在发现目标时会发出非常响亮的声音，嚎叫并拍打他的两只大脚，拍出一圈一圈的波纹。而在深暗之域，这种对声音极其敏感的地方，如此巨大的噪音更是会让剑兽者疯了一样钻出来。不过，如果玩家不见了，剑兽者就会把他给干掉。而幸运的是，剑教怪的生命值非常有限，任何弹射物都可以暂时阻止他召唤剑兽者，同时让他坠落到地面。所以只要在他发现我们之前先击落他就可以了。剑教怪被击败过后可能会掉落他的灵魂，可以用于制作幽逆轰鸣体。当附近有幽逆感测体被激活，这个方块就会发出巨大的轰鸣声，可以轰炸附近三个范围内生物。它可以拿来制作一些陷阱，用红石信号可以让它暂停。地下矿工。地下矿工是废弃矿井中罕见的幽灵居民，可以被发现用镐子在不停地挖掘方块，但是却无法破坏它们。它们是灵体状态的，玩家无法攻击和接触到它，并且它们可以轻松地穿过墙壁。地下矿工是一种中立生物，对于玩家这种新面孔没有信任感，一旦靠近就会消失。它们并不会主动攻击玩家，除非玩家向它投掷了魔法伤害的药水，伤害到了处于灵体状态下的它们。而当玩家丢出了一个特定的矿石块，底下矿工就会脱离隐形状态，并开始寻找并挖掘隐藏在周围区域内的这种矿石。地下矿工被魔法击败后，可能会掉落他的幽灵镐。这把镐也是一种非物质的镐子，功能相当强大，可以在自身内部储存九组掉落物。当玩家的背包满了之后，幽灵镐就会开始吸收物品。而当背包中有空间腾出来，物品将从镐中返回。耐久消耗之后，玩家可以用幻影魔修复。也可以和正常稿子一样进行附魔。青雨灵，青雨灵是一个受折磨的灵魂，只能在主世界的深处找到。乍一看它像村民一样，没什么危险，但实际上是一个有着蛇形脖子的不死生物，脖子甚至可以延伸超过五十格。当青雨灵发现目标时，会伸长脖子先观察观察，然后迅速向前伸，咬住猎物，又迅速撤退，一下一下的进行攻击。玩家在攻击青雨灵的头部的时候，它只会受到相对于本体一半的伤害。青雨灵被击败之后，会掉落红色羊毛，会有弹性的金剑，会有极小的概率可以掉落坠孔和符。弹性金剑可以拿来合成一把非常有趣的武器——金剑长鞭。这种忠诚近战武器可以像剑一样挥舞。
最多会对附近的三个生物造成伤害，攻击范围高达八格，并且可以自动找到目标。可以说是我目前见过的这么多魔主中最有意思的一个武器了，甚至还可以像普通武器一样附魔。然后是坠孔和服，它的护甲和耐久度都很低，但它可以将穿戴者的放置距离增加两格，可以说是一把建筑党的神器了。并且穿上之后，大多数的不死生物都会变成中立状态。不过目前暂时没有生效，可能需要等待作者修复。而耐久被消耗掉之后，就需要羊毛就可以修复了。OK， 那么以上就是本次 Alexis Mobs 的更新内容了。不一样的主题，内容依旧非常有趣。如果感兴趣的话，可以试玩一下。那么我是小包，我们下期视频再见，拜拜。